Dear students, this video is the S5 Embedded System in the previous question papers and the answer keys are discussed. This is the first module. This is the April 2018 question. This is the first module. List any two subsections of Atmega 32 data memory. Then six marks. Briefly explain the status register bits of AVR with the bit format. Then big questions show you the part C. Compare different AVR families. Briefly explain different addressing modes of AVR microcontroller. With suitable block diagram explain Atmega32 microcontroller. List the features of Atmega32 microcontrollers. This is October 2018. Now, two marks. List any two Atmega 8 bit microcontrollers. Mention the size of GPRS and IO memory in Atmega 32. Explain general purpose registers of Atmega 32 microcontroller. Explain the features of AVR family. Part C. Explain Atmega32 microcontroller with block diagram. Explain Atmega32 data memory with a suitable diagram. Explain different addressing modes of Atmega32 microcontroller. Explain Atmega32 status registers with the bit format. This question is April 2019. Two marks list any two members of Atmega family. List the features of AVR microcontroller. Explain the architecture of Atmega 32. 15 marks. Draw the bit pattern and explain each bit of status register. Explain data memory of Atmega 32. The April 2020 question. Two marks. List the purpose of having EEPRO memory in AVR microcontrollers. List the names of AVR families available in market. Then, what is status register and show the bit position and mention the purpose of any four bits. Then, explain the data memory architecture of Atmega32 with necessary diagrams. Mention the purpose of each memory. Draw the simplified block diagram of AVR. Explain different addressing modes of AVR. Compare between the different families of AVR microcontrollers. This is November 2020 additional examination of Mr. Prana. Now, we two marks in the first module. Name any four special function registers in Atmega32. Part B, explain different flags in status register of AVR. Part C. Draw the architecture of Atmega 32. 15 marks. Explain data memory of Atmega 32. Briefly describe the different classification of AVR family. In April 2021, we will see two marks. What is the size of standard IO memory on chip ROM in Atmega 32? Compare various members of AVR family. Part C. Explain the different addressing modes of AVR microcontrollers with examples. Explain the status register of Atmega32 microcontroller. Briefly explain the data memory organization in Atmega32. Briefly explain the architecture of Atmega32 with suitable diagrams. This is October 2019. Now, two marks. How many general purpose registers are there in Atmega 32? Then describe the various members of AVR family. Draw and explain the simplified architecture of Atmega 32. Describe the general purpose registers of Atmega 32. Briefly describe the addressing modes Atmega 32 microcontroller. Describe the status register of Atmega 32. 
നമ്മളിവിടെ ഏഴ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടു മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നോക്കാം നെയിം ഇനി ടു സെക്ഷൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മേഗ തേർട്ടി ടു ഡേറ്റ മെമ്മറി അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഡേറ്റ മെമ്മറിയിൽ മൂന്ന് സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഐ ഒ മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ എക്സ്ട്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇവിടുത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇനി ടു അറ്റ്മേഗ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് അറ്റ്മേഗയുടെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ്മേഗ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അറ്റ്മേഗ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് പിന്നെ അറ്റ്മേഗ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ഒ മെമ്മറി ദാറ്റ് ഇസ് എസ് എഫ് ആർ ഇൻ അറ്റ്മേഗ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐ ഒ മെമ്മറി ആണ് അത് ഓർത്തോളുക അപ്പോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ മെമ്മറി അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് അറ്റ്മേഗ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഇനി ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഏവിയ അറ്റ്മേഗ ഫാമിലി അറ്റ്മേഗയുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ അറ്റ്മേഗ സിക്സ്റ്റീൻ അറ്റ്മേഗ തേർട്ടി ടു ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലിസ്റ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഇ പ്രോ മെമ്മറി ഇൻ ഏ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇ വി ഇ പ്രോമിൻ്റെ പർപ്പസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ വി ആറിൽ അപ്പോൾ ഇ പ്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോം ആണ് ദറ്റ് ഇസ് റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ദറ്റ് ഷുഡ് റെയർലി ബി ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ് വെൻ ദ പവർ ഈസ് ഓഫ് ചില പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഡേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ അല്ല റെയറായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി റീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്യാൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇറൈസ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ബോർഡ് സിസ്റ്റം ബോർഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും കണ്ടൻറ്റ് ഇറൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഏവിയർ ഫാമിലീസ് അവൈലബിൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അറ്റ്മേഗ ഉണ്ട് എയ്റ്റി ടൈനി ഉണ്ട് ദെൻ ഹൗ മെനി ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ അറ്റ്മേഗ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ അറ്റ്മേഗ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോർട്ട് എ പോർട്ട് ബി പോർട്ട് സി ആൻഡ് പോർട്ട് ഡി വേണമെങ്കിൽ പിൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എഴുതാം പിൻ എ പിൻ ബി പിൻ സി പിൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ എഴുതാം ഡി ഡി ആർ എ ഡി ഡി ആർ ബി ഡി ഡി ആർ സി ഡി ഡി ആർ ഡി ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണം എഴുതാം ടൈമർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി എഴുതാം ദെൻ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മേഗ തേർട്ടി ടു ഇത് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡേറ്റ മെമ്മറിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണുള്ളത് അത് എഴുതുക എയ്റ്റ് ബി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നെയിം ചെറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ സീറോ ടു ആർ തേർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ടു വൺ എഫ് വരെയാണ് അത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആക്സസ് ആണിത് സിംഗിൾ സൈക്കിൾ എ ലു ഓപ്പറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചില വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും എഴുതുക ഇത് സിക്സ് മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മെഗ തേർട്ടി ടുവിന് അത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി എട്ട് എട്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ എട്ട് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാർ പോയിൻ്റ് എഴുതുക ഞാനിവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ കമ്പയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏ വി ആർ ഫാമിലീസ് ഇത് ഇതെന്ത ഈ അഞ്ച് തവണ നമ്മൾ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണ് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഫാമിലിയിലുള്ളത് ടൈനി എ വി ആർ മെഗ എ വി ആർ എക്സ് മെഗ എക്സ് മെഗയെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്നും പറയും പിന്നെ ഈ ടൈനിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി കുറവാണ് സ്മോൾ സൈസ് ആണ് സിംപ്ലർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് എഴുതുക പിന്നെ മെഗ എ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മെഗ എ വി ആർ ഫാമിലി ഇതിനകത്ത് ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ ബി മെമ്മറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻബിൽറ്റ് പെറിഫറൽസ് പെറിഫറൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഒ ഡിവൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മെഗ എ വി ആർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ മെഗ ഫാമിലിയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഉള്ളത് പിന്നെ എക്സ് മെഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊമേഴ്സ്യലി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണിത് ലാർജ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആണ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടാബ്ലർ കോളമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിൻസും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഒക്കെ നമ്മളൊരു കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് വരച്ചിരിക്കണം എ ടി ടൈനിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മെഗായിൽ മെഗ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗ തേർട്ടി ടു ആണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർക്കുക കേട്ടോ ടൈനിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടൈനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മെഗ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് പെറിഫറൽസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പെറിഫറൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റൻഡ് പെറിഫറൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ എക്സ് മെഗ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എം എ ഉണ്ട് ഈവൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പയർ എ വി ആർ വിത്ത് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഓഫ് അതർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഈ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാനിത് ഇവിടെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റേണിൻ്റെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ ചിപ്പിൻ്റെ പിക്ക് അറ്റ് മെലിൻ്റെ എ വി ആർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുക ഇത് മാക്സിമം ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പയർ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് പിക്ക് എ വി ആർ ആണ് അപ്പോൾ എ വി ആറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ സൈക്കിൾ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ഒറ്റ സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ പിന്നെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ടാബ്ലർ കോളം പഠിക്കുക അത് എഴുതാം ഇത് വരച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി മാർക്ക് കിട്ടും ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടവർ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങ
ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വരച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എയിലു എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെ പറ്റിയും ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വീതം എഴുതിയാൽ മതി കാര്യം ഇത്രയും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു റൈറ്റപ്പ് വരും ദെൻ തേർട്ടി ടു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഒ മെമ്മറി ആണത് പിന്നെ റാം എന്താണ് ഇ പ്രോം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്ലാഷ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡേറ്റ മെമ്മറി ഓഫ് അഡ്മേഗ തേർട്ടി ടു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ആ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് അതായത് ഇതാണ് ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോ പാർട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടുവിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു കെ ആണ് എസ് റാമിൻ്റെ സൈസ് എസ് റാം തന്നെയാണ് ഈ ഡേറ്റ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ തൊട്ട് വൺ എഫ് വരെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ടു സീറോ തൊട്ട് ഫൈവ് എഫ് വരെ അതിനുശേഷം സിക്സ് സീറോ തൊട്ട് സെവൻ എഫ് എഫ് വരെ വെച്ച് ലാസ്റ്റ് വരെ എസ് റാം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എസ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയും നമ്മൾ എ സീറോ ഫൈവൺ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ് റേഞ്ച് ഒക്കെ എഴുതുക ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ലി സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറി അങ്ങനെ എഴുതുക ദെൻ ഐ ഒ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് വൈറ്റ് ആണ് അറുപത്തിനാല് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ് പി ഐ ഉണ്ട് ഐ ഒ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോർട്ട് എ ബി സി ഡി ദെൻ അതിൻ്റെ തന്നെ പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പിൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡി ഡി ആർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതാം ഈ പെറിഫറൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചാൽ പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയി അവിടെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ടു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആർ സീറോ തൊട്ട് ആർ തേർട്ടി വൺ വരെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് രജിസ്റ്ററിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാസ്റ്റ് ആക്സസ് ആണ് അതൊക്കെ ഓർക്കുക ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ദെൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത്സ് ഓഫ് എ വി ആർ വിത്ത് ബിറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒൻപതിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് ബിറ്റ് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബിറ്റ് ഫോർമാറ്റ് തെറ്റാണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇത് തെറ്റിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കാര്യം ഓരോ പൊസിഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് തന്നെയാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പാടില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ
ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് കോപ്പി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇത് ബി എൽ ഡി ബി എസ് ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കിടപ്പെട്ട് കേട്ട് നോക്കാം ദെൻ ഇത് ഗ്ലോബൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനേബിൾ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിരിക്കുക തന്നെ ഉള്ളൂ മാർഗം ഈ ഡി സെവൻ ബിറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർനെറ്റ് വരുന്നതിന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ കൺട്രോളർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ദെൻ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈങ് ഡേറ്റ ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒൻപത് ടൈപ്പ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചിലതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറയാം ഇനി അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിനാൽ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഈ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് എഴുതി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എല്ലാം തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ കാര്യം പേരെടുത്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇനി സിംഗിൾ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് കാണുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണെന്നൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിംബോളിക്കായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഏറ്റവും മിനിമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഐ എൻ സി ആറുനോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറുനോട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചാൽ ആറുനോട്ടിലാണ് ഡേറ്റ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാറിനോട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നേരത്തെ ആറുനോട്ടിൽ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർ സീറോയിൽ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡി ഇ സി എഴുതാം അപ്പോൾ ആർ ഫൈവിൽ നേരത്തെ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയും ദെൻ ടു രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിലെ കണ്ടൻറ്റും ആർ ടുവിലെ കണ്ടൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് ആർ വണ്ണിലേക്ക് പോകാം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന രജിസ്റ്റർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡേറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ എസ് യു ബി ഐ ആർ ഫോർ കോമ എയ്റ്റ് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഈസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ ആർ ആർ ഫോർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ടാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് ആർ ഫോറിലേക്ക് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഒ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണ് ഇവിടെ ഡേറ്റയെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഒ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഇവിടെ ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ആർ നയൻ കോമ ഫോർ ടു ബി ഫോർ ടു ബിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർ നയൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഔട്ട് ഫോർ ടു ബി കോമ ആർ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു അത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പോർ ടു ബിയിലേക്ക് മാറും കാര്യം പോർട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തുക ഓർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഔട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഐ ഒ രജിസ്റ്റർ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കാര്യം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് 
ഡേറ്റയുടെ അഡ്രസ്സാണ് ആ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള ഡേറ്റയാണ് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ചില എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് രജിസ്റ്ററാണ് അതിനകത്തുള്ളത് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സാണ് ആ ഡേറ്റയുടെ അഡ്രസ്സാണ് ആ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഈ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ട്വൻറ്റിയിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഈ എക്സ് രജിസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിനകത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് വിത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റും ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എൽ ഡി ആർ ട്വൻറ്റി കോമ എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നെ അതൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എക്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആർ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഡിക് ഡിക്രിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അഡ്രസ്സിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡേറ്റ ആ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഇടാം കാര്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എൽ സ്പെസിഫൈസ് വാട്ട് ടു ഡൂ ഓൺ ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡേറ്റയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയ സി എൽ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്ലിയർ ക്യാരി ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ആകെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഇത്രയും പഠിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മോഡ്യൂള് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു